《八尺大人》第五集，红心亮起来。上集说到，八尺大人开启了狂暴模式，对我们家发起了猛烈的进攻。幸好我和老爸同心协力，才把八尺大人暂时给击退。殊不知，受伤的八尺大人只是暂时逃走，即将发起一轮更加猛烈的复仇。但是过了很久都没有见到八尺大人的身影，由于公司最近业务比较繁忙，我和同事都在公司上夜班，看着桌子上堆积如山的工作文件，我感觉压力山大。这么多文件，我加班到明天早上估计都做不完。突然，窗外传来了八尺大人的笑声。天哪！八尺大人居然又回来了！我旁边的同事都沉寂在加班的状态中，丝毫没有察觉到危险的到来。这、这、这，王道长和老爸都不在身边，这回我恐怕是凶多吉少了。恐惧使我再次陷入了沉思。还没等我反应过来，八尺大人就使劲的用脚踹公司的大门，办公室里面也像地震了一样，同事纷纷陷入了恐惧之中。经理有些不乐意了，是哪个家伙敲门这么大声？信不信我炒你鱿鱼？说完，敲门声音立马停止了。我赶紧告诉经理，经理，外面的是八尺大人，相当的凶残，但是大家不用担心，只要我们团结一致，就可以战胜邪恶的。话刚落音，外面的八尺大人就把办公室的玻璃给撞碎了。八尺大人把手伸了进来，一把拖走了经理。其中有一个同事被吓出了尿来，嘴里直呼道：“妈妈，我看到怪物了。”另外一个同事嘲笑道：“你真没出息，八尺大人有什么好怕的？”话刚说完，就被八尺大人给抓了出去。此时的坤坤很愧疚，怪自己连累了同事。而窗外的八尺大人并没有就此作罢。突然，我想起了王道长之前给了我一个锦囊。叫我不到万不得已的情况下，千万不要拿出来。我打开了锦囊，王道长被锦囊给传唤了出来。你小子干嘛？因为我之前受了重伤，现在我只有两成的功力。<笑>看着外面的八尺大人，王道长假装淡定地说道：“大胆孽障，本道长在此，休得放肆，不如我们改日再战吧。”八尺大人伸出了魔掌，向王道长发起了攻击。身受重伤的王道长最终到底能否打过八尺大人